Olá, tudo bem? Que bom ter você nesse domingo para nós estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina e hoje vermos um pouquinho sobre a nação serva de Isaías, capítulo 41. É, primeiramente, deixa eu lembrar você que quando nós estudamos o livro de Isaías, dos capítulos 41 a 53, nós encontramos dois tipos de servo. Um deles é identificado, é um povo, é uma nação, é o povo de Israel. O povo de Deus, o povo de Israel, a nação do Senhor deveria ser uma nação serva, com essa característica de serviço. E o segundo tipo de servo que nós encontramos nesse bloco de capítulos tem a ver com uma pessoa. Esse segundo tipo de servo não é explicitamente identificado, mas quando olhamos suas características percebemos que há uma personalidade e que essa pessoa iria sofrer. No decorrer da semana nós vamos ver que esse servo não identificado que envolveria sofrimento e sacrifício se refere a Jesus, o Messias. Mas hoje eu quero ficar com você um pouquinho em Isaías, capítulo, capítulo 41, e ver alguns detalhes sobre a nação serva. O verso 8 do capítulo diz assim, Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Aqui é explicitamente clarificado quem é o servo que esse capítulo está tratando, o povo de Deus, a nação de Israel. E Deus faz algumas coisas, Deus age em direção a essa nação. Primeiramente, Deus dá segurança. Olha o que diz o verso 9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Primeira ação divina para com a nação serva. Deus dá segurança. Deus escolheu, Deus não rejeitou, Deus fortalece a sua aliança, o seu pacto e a sua decisão. E a segunda coisa que nós vemos como uma ação divina em relação a essa nação serva é que Deus também dá promessas. Veja o que diz o verso 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Lembre-se que o contexto de Isaías era um contexto de perseguição, um contexto de dificuldade, primeiramente perseguição sobre o reinado assírio e depois sobre o reinado babilônico. Mas as promessas é que o povo não deveria temer porque Deus estaria junto com eles. Deus continuaria sendo Deus, iria fortalecer e ajudar mesmo nos momentos difíceis. E ao povo, a nação serva, caberia confiar em Deus, aceitar a sua soberania, a sua vontade e um ajudar ao outro realmente se amarem, se servirem, se fortalecerem para juntos passarem pelas provas que iriam passar. Que esses princípios possam ser aplicados à sua vida e à minha também. Que possamos entender que Deus nos dá a segurança da salvação, as promessas da vida eterna e que nós possamos confiar a nossa vida no Senhor e viver uma vida de serviço para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo estudo da lição de hoje. Obrigado por essa segurança, essas promessas que o Senhor nos faz, que possamos viver com confiança no Senhor, que possamos nos agarrar à Tua Palavra e viver para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.